నన్ను మాట్లాడమని పిలిచారు బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ గుడ్ స్పీకర్ ఐ నో దాట్ బట్ మీ ఎవరికన్నా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే ఇట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై ఎబిలిటీ ఐ విల్ ఆన్సర్ ఒక సౌదాహరణంగా కథ చెప్తాను నేను మన బాహుబలి కథ చెప్తాను బాహుబలి ముందు రమ్యకృష్ణ గారు వచ్చి తను వేటాడే వాళ్ళని చంపేసి నదిలో వెళ్తూ దారి లేక భగవంతుని భారం వేసి చేయి పెక్కితే బిడ్డను ఆ పట్టుకుని ఆవిడ చనిపోయింది ఆ బిడ్డను తీసి రక్షించారు ఇది చూపించలేదు అనుకోండి మనం చూపించిన ఒక ఆరేడ వయసు కొరడతో చూపిస్తున్నాం జలపాతం చూస్తున్నాడు జలపాతం బాగుంది వాళ్ళ అమ్మ వచ్చింది అమ్మ పైన ఏముందని అడిగాడు నాయన అక్కడ దయ్యాలు భూతాలు ఉంటాయి వెళ్ళొద్దు అంది ఆహా అనుకున్నాడు వాడు ఆ తర్వాత వాడికి జలపాతం నుంచి ఒక మాస్ కొట్టి పడింది అది అచ్చు పెడితే ఒక అందమైన అమ్మాయి వచ్చింది అమ్మాయిని చూడాలని కోరిక జలపాతం ఎక్కలేడు వాడు ఏం చేయాలనుకుంటే చిన్న భూకంపం వచ్చి ఆ కొండ గుహ ఏదైతే మూసారో ఆ రాళ్ళు కింద పడిపోయి దాంట్లో నుంచి పైకి వెళ్ళాడు అక్కడ అవంతికి కనిపించింది అవంతికి ప్రేమించాడు మన కథ అదే కదండి కథే మార్పు లేదు కదా కానీ దీంట్లో మీకు కథలో ఉత్సుకత లేదు ఎప్పుడు కూడా సినిమాకి ఏమి జరగాలో ఏం జరగబోతుందో కథ ఎటు వెళ్ళిపోతుందో ప్రేక్షకుడికి తెలియాలి అది వాడికి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలి అది కావాలని వాడు కోరుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఈ ప్రకారం వెళితే కట్టప్పు చెప్పే వరకు కూడా మనకు తెలీదు వాడు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవును తల్లి కూడా పైకి వచ్చింది కాబట్టి అవును నాయన చిన్నప్పుడు ఆవిడ వచ్చిందో కాబట్టి ఆవిడ పైకి ఎత్తి ఇలా చచ్చిపోయేది మీరు చర్చించాము అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది కదా అప్పటికే సినిమా టూ థర్డ్స్ అయిపోయిందండి అలా ఉండకూడదు సో మీ మన కథ ఎక్కడ మొదలుపెట్టి ఎక్కడన్నా వెళ్ళాల్సి ఉన్న కదండి వాడు స్క్రీన్ పైన దాన్ని మొట్టమొదటి ఐదు నిమిషాల్లోనే ప్రాక్షణ కట్టి పడేసేలాగా దాన్ని చేయటం ప్రధాన కర్తవ్యం స్క్రీన్ పే ఉండే లక్షణం అండి ఇంకోటి ఏంటంటే స్క్రీన్ పే అనేది ఒక సినిమా కోసం రాస్తే స్క్రీన్ పే అవుతుంది కథ ఐదు పేజీలు ఉండొచ్చు వంద పేజీలు ఉండొచ్చు వెయ్యి పేజీలు ఉండొచ్చు మరి సినిమాకు రెండున్నర గంటల్లో ఆ కథను ఎలా కుదించాలి అది రెండో లక్షణం అండి చెప్పేది ఇంట్రెస్టింగ్ అని చెప్పాలి మూడు లక్షణం అండి స్క్రీన్ పే కావాల్సిన మూడు ప్రధానమైన లక్షణాలు ఇవ్వండి ఓకే అండి ఇంకెవరు అడుగుతారా వెబ్ సిరీస్ చూసాం సినిమా చోట మానేసారా ఎందుకని చెప్పండి ఎంత మానేసారు చోట వెబ్ సిరీస్ టైం పర్మిట్ చేస్తుందా అంటే విన్నాను మీరు చెప్పకపోయినా సినిమా మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ తగ్గింది ఎందుకని తగ్గింది అందులో చూసిన మీకు కొత్త కంటెంట్ రావటం లేదు డబ్బులో కొత్త కంటెంట్ వస్తుంది అంతే కదండి మీరు ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు అనలైజ్ చేసుకుంటే సినిమాల మీద ఏదైతే కంటెంట్ వస్తుందో దాని మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ తగ్గి వెబ్ మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది దాని కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయండి సినిమా అనేది ఎప్పుడు మనకి ఒక హీరో ప్రధానంగా వెళ్తూ ఉంటుంది పక్క పాత్రను పోషించేటువంటి అవకాశం కానీ సానుకూలంగా దాంట్లో ఉండదు వెబ్లో అన్ని పాత్రలు బాగా పోషిస్తారు అంటే నవ్యత్వం కొత్తగా ఉంటుంది సో సినిమా ఏది పనికి వస్తుందంటే ఎంతవరకు మనం చూడని కంటెంట్ ఏదైనా ఉంటే సినిమాకి పనిచేస్తుందండి చూసిన కంటెంట్ ఉందనుకోండి సినిమా పనిచేయదు వెబ్లు అలాంటి కంటెంట్ చేయగలుగుతున్నారు కాబట్టి మీకు వెబ్ కొత్తగా కనిపిస్తుంది సినిమాకి అది కాసు మొట్టమొదటి లక్షణం దాంట్లో ఏదో ఒక నవ్యత్వం ఉండాలి ఎట్లాంటిది అంటారండి మన రోజు అన్నం తింటాం అన్నం అనేది కామన్ అండి వాడు వండే కూరను బట్టి దాని తాలూకు రుచి మారిపోతూ ఉంటుంది అంతే తప్ప ప్రతిసారి అదే అన్నం పెడితే పాతగా ఉంటుందండి ఆ కూర మార్చడం కొత్తగా ఉంటుంది అలా ప్రతి కథలో కూడా ఒక హీరో ఉంటాడు విలన్ ఉంటాడు రొమాన్స్ ఉంటుంది ఉండే అవి అవి కామన్ అండి దాని కొత్త ఇంగ్రీడియంట్స్ మీరు ఏమి యాడ్ చేయగలుగుతారు దాన్ని బట్టి కథ కొత్తగా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ అర్థమైందండి అదేమీ రూల్ కాదమ్మా చేస్తే గొప్పనే కాదు చేయలేకపోతే తప్పనే కాదు ఒక విషయం చెప్పాను హాలీవుడ్లో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చూసి ఇప్పుడు ఎవరైతే పని జేమ్స్ కెమెరాన్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ కథ వేరే చోట తీసుకుంటారు కథ వాళ్ళే రాయాలని రూల్ లేదండి అంత మాత్రం చేద వాళ్ళ చేత కాదని కాదు కొంత పెద్ద డైరెక్టర్లు వాళ్ళ కథలు వాళ్ళే రాసుకుంటారు అర్థం అవుతుందండి సో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు పెట్టుకునే తాహత లేదని కాదండి ఒక్కొక్క కథ దర్శకుడు రెండింటికి లక్ష్యం చెప్తారండి కథ కూడా మొట్టమొదటిసారి మనం ఏ సినిమా తీస్తున్నామో హీఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు సీ ద మూవీ బిఫోర్ హీస్ ఐస్ ప్రతి దర్శకుడిలోనూ డెఫినెట్గా ఒక కథా రచిత ఉండి తీరాలి లేకపోతే వాడు సినిమా తెరకెక్కించలేడు అండి కాత కథా రచిత దర్శకుంటే తేడా ఏంటంటే ఒక కథను తెరకెక్కించాలంటే ఈ బస్ నో హౌ టు కోఆర్ సో మెనీ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్తోనూ కెమెరాతోనూ 
ఆర్టిస్టులతోనూ టెక్నీషియన్స్తోనూ ఎంతో మంది తోటి పని చేయించుకుని నేర్పు కూడా అతనికి ఎక్స్ట్రా కావాలండి మీరు ఎంత గొప్ప కథ కూడా అయినా ఆ నేర్పు లేదనుకోండి ఇక్కడ మీకు సక్సెస్ఫుల్ మూవీ సో కథా రచయితకి డైరెక్టర్కి ఇద్దరికి కూడా కథ చేయటం కథని దాని మీద పట్టు కంపల్సరిగా కావాలి అతను మీ దగ్గర ఎక్స్ట్రా క్వాలిటీ ఉంటే ఇక్కడ మీకు గుడ్ డైరెక్టర్ అర్థమైందమ్మా ముందుగా నమస్కారం సార్ ఇలాంటి వాళ్ళు కలవాలంటేనే మా మాకు వీలు కావడం చాలా కష్టం అయితే మేము మంచి మంచి కంటెంట్స్ అనేటివి రాసుకున్నాం సార్ మేము ప్రిపేర్ అయ్యాం కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ దగ్గరకు కూడా వెళ్ళడం జరిగింది సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్యాన్ అని ఆ సార్ వచ్చారు కదా సార్ ఆ సార్ ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గరకు కూడా రామానాయుడు స్టూడియోలో వెళ్ళడం జరిగింది సార్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ జైన్గా ఉండి ఇన్స్టిట్యూట్లో జైన్గా ఉండి ఇన్స్టిట్యూట్ ఫీజు ఏంటంటే లక్ష రూపాయలు అన్నారు సార్ ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇన్స్టిట్యూట్లో జైన్ గమ్ అని చెప్పారు సార్ జైన్ గమ్ ఇక్కడ జైన్ అయిన వాళ్ళ కంటెంట్స్ ఉంటే తీసుకుంటామండి కొత్త వాళ్ళు అయితే తీసుకోము ఒకవేళ అలా చెప్పారు సార్ అది నెక్స్ట్ అన్నపూర్ణ స్టూడియో కూడా వెళ్ళాం మా దగ్గర కంటెంట్స్ ఉన్నాయి సార్ ఒక విషయం సార్ మీరు కథని ఎలా మార్కెట్ చేయాలని దాన్ని మీరు అడుగుతున్నారు కథని అది ప్రస్తుతం ఇక్కడ కథాంశం కాదు ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ అన్ అడ్వైజ్ అండి సరే సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఐ వాంట్ మీరు ఇప్పుడు కా ఖాన్ ఎవరండి ఆయన మీరు వచ్చారు ఆయన ఉన్నారు ఇక్కడ ఆయన ఉన్నారా ఇక్కడ ఓకే అండి ఇదివరకు మా రైటర్స్ అసోసియేషన్ అనుకున్న మీకు చెప్తున్నాను ప్లీజ్ ఇట్ ఇస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మీలాంటి రచయితల కోసం ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్ బట్ అన్ఫార్చునేట్ కెన్ బీ ఇట్ కుడ్ నాట్ బీ డన్ అదేమిటంటే నాగబాల గారు చెప్తున్నాను దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామండి ప్రతి కథా రచయిత కూడా ఎక్కడో చోట ముందు తన కథను రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ అండి ఆ తర్వాత దాని తాలూకు కంటెంట్ రెండు పేజీలు సినాప్సిస్ రాయాలండి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే అందరు డైరెక్టర్లకే ప్రొడ్యూసర్లకి ఇలా మా దగ్గర రచయితలు కథలు రిజిస్ట్ చేసుకుంటున్నారు మీకు ఏమైనా కథ కావాలా కావలిస్తే చెప్పండి మేము పంపుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆయన అడుగుతారు నేను నాగార్జున గారితో సినిమా తీస్తున్నానండి లేకపోతే నాగార్జు నాగచైత గారు సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీకు ఇక్కడ కథ ఉందా పలానా డైరెక్టర్ అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఆ మెసేజ్ మీ రైటర్స్ అందరికీ పంపుతారు మీ దగ్గర అటువంటి కథ ఉంటే సరే సరే లేకపోతే ఉంటే రాసుకుని సినాప్సిస్ చేసి ఆ సినాప్స్ మీ పేరు లేకుండా ఒక న్యూమరికల్ నెంబర్ వేసి అక్కడ పంపుతారండి అంటే చదివాయనకి గోపాలకృష్ణ గారు పెద్ద రచిత రాశారా లేకపోతే చిన్న రచిత రాశాడా అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయదు వాళ్ళది కథే వాళ్ళు జడ్జ్ చేస్తారు ఆ రెండు పేజీల కథ బాగుంది అనుకోండి ఇమీడియట్గా వాళ్ళు అసోసియేషన్ కాంటాక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తారు మిమ్మల్ని వాళ్ళని ఒక కూడా కూర్చో పెడతారు నేను చెప్తానండి కథ చెప్పడం అంటే కథ చెప్పడం కూడా ఒక టెక్నిక్ అండి చాలామంది రచయితల పాపం రెండు గంటలు మూడు గంటలు కథ రాసుకుని ఇంప్రెస్ చేయాలని చెప్పి చాలా డీటెయిల్గా మొదలు పెడతారు బోర్ కొట్టేస్తుందండి ఎదటి వాడికి మనకున్న మన కథని మనం ప్రేమించినంత ఎదటి వాడు ప్రేమించడం అవసరం లేదు వాడు ఎప్పుడు ఇష్టపడతాడు రెండు నిమిషాల్లో మీ కథలో ఉన్న నవ్యత్వం ఒక పాయింట్ చెప్పగలిగి ఇందులో ఏదో ఉంది అన్న ఉన్న ఉత్సాహం వాడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు చెప్పడం మొదలు పెట్టానుకోండి ఎంతసేపు నా వింటారండి ప్రొడ్యూసర్ పాయింట్ అవి చెప్తానండి ఎవరు మీలాంటి కొత్త ఆయన వచ్చారు ఎవరు నేను రికమెండ్ చేశాను సార్ చెప్పేది వెళ్దాం అంటారు మీ కథ బాగోలేదనుకోండి రెండు గంటలు నరకం ఉండదు వినేవాడికి వచ్చిన మనిషి మంచిగా వెళ్ళిపోమని లేడండి మర్యాద దొడ్డు వస్తూ ఉంటుంది అతను టైం వేస్ట్ అండి అర్థమైంది కదండి సో రెండు వైపులా కూడా దీనికి ఇబ్బంది ఉందండి అట్ ది సేమ్ టైం ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ కూడా కొత్త కథ కావాలి ఇప్పుడు గోపాలకృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి ఆయన కోటి రూపాయలు అంటారు కథకి కొత్త రోజు అడగడం లక్ష ఇవ్వండి లక్ష మూడు లక్ష ఇవ్వండి తీసేసి ఇస్తాడండి బట్ ఎక్కడుందో వాళ్ళకి తెలియదు ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పారో కాను అనేది చాలా మంచి ఐడియా అండి ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద రైటర్స్ అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ So that's the right approach for the moment. Please approach them. Please, sir. 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 అంటే మీరు హాలీవుడ్ స్క్రిప్ట్లు మీకు నెట్లో దొరుకుతాయండి పెద్ద ఫార్మ్ ఏంటండి అది ఒక పేజీకి ఒక నిమిషం అని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోయారండి వాళ్ళండి మీరు నూట రెండు పేజీలు రాస్తే రెండు మూడు నిమిషాలు ఎక్కువగాను ఉంచి తక్కువగాను వస్తుందండి
ఒకటి పేజ్ వచ్చింది కొంత రెండు గంటలు అవుతుంది అరవై పేజ్ వచ్చుకుంటే గంట అవుతుంది దట్ గుడ్ ఇండికేషన్ ఫర్ యూ అంటే ఒక పరిధి అనేది ఒకటి ఆలోచన రావడం కోసం ఏదండి ఒక సినిమా స్క్రిప్ట్ అనేది ఎంత పరిధిలో ఉంటుంది అని తెలుసుకోవడం కోసం అడిగారు మీరు రాసిన కథ రెండు గంటలు మనకి రెండు నుంచి రెండు గంటలు సినిమా కావాలి మనకండి అవును సార్ నూట నుంచి నూట యాభై పేజీలు ఫైనల్ గా ఉండదు అని తాలూకు టైప్ చేసిన కంటెంట్ అండి సార్ అది మీకు మీకే ఇండికేషన్ వచ్చేస్తుంది మీరు టైప్ చేసుకుంటే సార్ ధన్యవాదాలు బట్ ఆ ఫార్మేట్ కావాలి మీకు సార్ నెట్ లోకి వెళ్ళి ఆ ఫార్మేట్ చూసుకోండి హాలీవుడ్ స్క్రిప్ట్ ఫార్మేట్ అండి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ నమస్తే సార్ మనకు మాయాబజా సినిమా అనేది ఇప్పటికి కూడా మనం మోడల్ రోల్ మోడల్ గా అనుకుంటున్నాం ఆదర్శంగా స్క్రిప్ట్కి కానీ లేదంటే స్టోరీ చెప్ప చెప్పే విధానానికి కానీ పాత్రలకు కానీ అదేవిధంగా ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్లో సీను రాసుకుంది వే వేరేనా స్క్రిప్ట్లోనే సీన్ ఒక భాగమా అనేది మాకు ఒక డౌట్ ఉంది సార్ అంటే ఇప్పుడు సీన్ సీను మనం విడిగా రాసుకోవడము ఆ సీన్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ టెక్నిక్ టెక్నీషియన్స్ కూడా మనం ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం కూడా స్క్రిప్ట్లో భాగమా కాదా అనేది కొంచెం డౌట్ భాగమే అసలు మీకు ఆ ప్రశ్న ఎందుకు వచ్చింది సీన్ అనేది స్క్రిప్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కథ ఉంటుందండి కథను సీన్స్గా మనం డివైడ్ చేసుకుంటాం సీన్ అంటే ఏంటో ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో అదే కంటే జరిగిందని మనం సీన్ అనుకుంటాం రఫ్ గా అండి సుమారుగా ఒక కమర్షియల్ సినిమాకి అరవై నుంచి డెబ్బై సీన్లు సుమారుగా అదే రూల్ కాదండి వంద సీన్లు అవ్వచ్చు ముప్పై సీన్లు అవ్వచ్చు అండి సుమారుగా అరవై నుంచి డెబ్బై సీన్లు అవసరం పడతా ఉంటాయి అండి దాన్ని బట్టి మనకు ఇండికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అండి సీన్కి సపోర్ట్గా స్క్రిప్ట్ ఉంటుందా స్క్రిప్ట్లో భాగంగా ఉంటుంది స్క్రిప్ట్ అంటే సీన్స్ అండి ఓకే సార్ ఓకే అది స్క్రిప్ట్ సపోర్ట్ కదా అండి ఆల్ ద సీన్స్ పుట్టు కదా ఇస్ కాల్డ్ స్క్రిప్ట్ అండి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం సార్ సార్ ప్రతి ఒక్కరి కథ బయోగ్రఫీ అవుతుందా సార్ అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కథ బయోగ్రఫీ అవుతుందా సార్ నాకు అర్థం కాదు మీ ప్రశ్న అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కథ బయోగ్రఫీ అవుతుందా సార్ అంటే బయోగ్రఫీ మనం సినిమా తీయడానికి ఎలాంటి అంశాలను తీసుకుంటాం సార్ ఇంకా సారీ క్షమించుకోవచ్చు దగ్గర రండి నాకు అర్థం కాల ఏమనుకోవద్దు అంటే ప్రతి వారి జీవిత చరిత్ర బయోగ్రఫీ అవుతుందా సార్ అంటే సినిమాగా తీయవచ్చా సార్ ఐ మీన్ లెట్ మీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ ప్రశ్న ప్రతి వారి తాలూకు జీవిత చరిత్ర సినిమా కథ అవుతుందా అదేనా అదే సార్ చెప్పేవాడి అంటే కొన్ని కొన్ని కథల్లో డ్రామా ఉంటుందండి కొన్ని కథల్లో డ్రామా ఉంటుంది మామూలుగా మనిషి పుట్టాడు పెరిగాడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టాడు పెళ్లి చేసాడు చచ్చిపోయాడు అని వాడు దాని కథలు తనుకోండి దాంట్లో పెద్ద డ్రామా ఉండదు పనికట్టుకు మనం డ్రామా క్రియేట్ చేయాలండి కొన్ని కథల్లో డ్రామా ఉంటుంది దాంట్లో సౌలభ్యం ఉంటుందండి ఈ ఒక్కొక్క అప్రోచ్ ఉంటుంది సార్ ఎలా రాస్తారు మీ ప్రాసెస్ ఏంటి మీరు ఒక మీకు ఐడియా వచ్చిన దగ్గర నుంచి మీరు రాసే అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది మాకు ఎవరికి తెలియని మీరు ఏ స్టెప్స్ తీసుకుంటారు ప్రతి కథ రాయడానికి మాకు ఎవరికి తెలియదు నా సీక్రెట్ చెప్పేమని అడుగు సార్ అయితే దొంగతనం నేర్చుకోండి ఐఎమ్ నా ఆన్ అన్నది చెప్తా దొంగతనం నేర్చుకోండి షాక్ అవుతున్నారా కాకపోతే దొంగతనం ఎంత అందంగా ఉండాలంటే ఎవరింట్లో మీరు కన్నం వేశారో వాడికి తెలియ కూడా దొంగతనం జరిగిందని బబుల్ సింహం సినిమా చూశారని రాసింది ఎవరన్నా చూశారు ఇక్కడ ఓకే అది ఎక్కడి నుంచి దొంగతనం చేశానో తెలుసా మీకు చెప్పండి ప్రేమాభిషేకాన్ని దాసరి గారు సినిమా తీశారు దాంట్లో నాగేశ్వరం అవర్ క్యాన్సర్ వస్తే శ్రీదేవి ఆల్రెడీ ప్రేమలో ఉంటే తన క్యాన్సర్ అని తెలిస్తే బాధపడద్ది తను కూడా పెళ్లి లేకుండా ఉండిపోతుందని చెప్పని తన మీద అసహ్యం కలిగేలా చేసి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లికి డ్రైవ్ చేసిన తర్వాత శ్రీదేవికి తెలిసింది అదే కదా బొబ్బిల్ సింహం సినిమాలో ఎంతో ప్రేమించి పెళ్లి చేసి ఉంటుంది రోజాకి పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏ జరిగే లోపల క్యాన్సర్ అని తెలిసింది ఆల్రెడీ తన తన తండ్రికి హీరోకి ఉన్న పక్కన అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని మా నాన్న పక్క తీసుకోవడానికి వచ్చాను తప్ప నీతో కాపురం చేయడానికి వచ్చానా నీతో కాపురం చేయడం నిశ్శత్తు మిగిలిపోతామని పౌష రెగ్గొట్టి ఆయన తాలూకు నాన్నమ్మ ఇంకో పెళ్లి చేసేలా చేసింది ఆడమ్మగా చేశాను అంతేనండి అర్థమైందండి దొంగతనమే కదా అది దొంగతనమేనా దొంగతనానికి ఇన్స్పిరేషన్కి తేడా ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భజరంగే భాయ్జాన్ సినిమా ఎప్పుడో పదేళ్ళ క్రితం నేను 
చిరంజీవి గారిది పెసాల్ ప్రాంటో సినిమా చూస్తున్నాను నేను మా అసోసియేట్స్ కలిసి మా అసోసియేట్స్ తోటి ఇంకా దొంగతనం చేసేద్దామా అన్నాను వాళ్ళు నాలుగు దొంగల చేసేద్దాం అన్నారు ఏం చేద్దాం మరి దొంగతనం తెలియకుండా ఉండాలంటే ఈ డేంజర్ పాకిస్తాన్ నుంచి పెట్టండి ఇండియా నుంచి కాదని ఒకరు అన్నారు ఇంకోటి అన్నారు వీడు రామ్ భక్తులు చేయండి అని చెప్పన్నాడు ఆ రకంగా పుట్టింది బజరంగి పాయసాన్ని నేను ఒకసారి ఒక నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం కేరళ వెళ్ళానండి ఫాజిల్ గారని ఇప్పుడు ఫాహద్ ఫాజిల్ తండ్రి ఆయన చాలా గొప్ప డైరెక్టర్ ఆయన ఆయన ఈ శ్రీ బజరంగి పాయసాన్ని చూశారు పిలిచి చాలా బాగా చేస్తారు ప్రసాద్ గారు ఎక్కడి నుంచి మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అన్నారు ఆయన మీ కథ అయినండి అన్నాను ఆయనతో ఆయన కంగారు పడ్డారు నా కథ ఏ కథ మీ బస్వాడి ప్రాణం అండి బస్వాడి ప్రాణం ఒరిజినల్గా తమిళ్లో తీశారు పువ్వీళ్ళ వాసలుక ఇక్కడ కదా సం పేరు మర్చిపోయారండి సత్యరాజ్ గారు తీశారు చిరంజీవి గారి పాత్ర తమిళ్లో అది ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పాను సో నేను దొంగతనం సరదాగా అన్న దొంగతనానికి ఇన్స్పిరేషన్కి చాలా తేడా ఉంటుందండి ది సోల్ ఐ హ్యావ్ టేక్ ఎన్ దేర్ బస్వాడి ప్రాణంలో ఒక పసివాడు అమాయకులు మోగ ఒక డేంజర్లో ఈ కెనా టెల్ ఎక్కడి నుంచి డేంజర్ చెప్పుకోలేడు నేచురల్గా హీరోకి తగిలితే ఆ డేంజర్ నుంచి అలా రక్షించాడు అర్థమైందండి అట్లా సమర్ సింహారెడ్డి సినిమాలు చూశారండి ఇక్కడ ఎవరన్నా ఓకే అండి సింధూరు పువ్వుని సినిమా వచ్చింది చూసారా ఓకే అండి సింధూరు పువ్వులో ఏంటి ఒక ఒక సవతి తల్లి సవతి కూతురు కష్టాలు పెడతా ఉంటే ఆ కొడుకు తట్టుకోవాలని వెళ్ళిపోతాడు మేజర్గా అయితే డ్రైవర్గా పంచలో చేరతాడు ఆయన కోసం ప్రాణం ఇచ్చేస్తాడు అది తెలిసినట్టు మేజర్ ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మాయి కష్టం తెచ్చాడు సమస్య అదే కదా కదా సో ట్రై టు ఇన్స్పైర్ చాలా చాలా తక్కువ కథలే కొత్త కథలు ఉంటాయండి చాలా తక్కువ అరుదుగా పుడతా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ గల అంటే అరుదుగా వచ్చే కొత్త థాట్ అది బట్ ఇన్స్పైర్ అట్లు తప్పేమీ లేదండి దయచేసి కాపీ మట్టుకు కొట్టద్దు కాపీ అంటే ఎట్లాంటిదంటే మనం మిట్ట మధ్యాహ్న పూట నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఎండగా ఉంది ఎవరో ఆయన మినరల్ వాటర్ పెట్టుకున్నాడు ఆయన దాహంతో ఉన్నాడు ఆయన దాహంతో ఉన్నారు ఆయన అటు చూస్తుంటే ఆ మినరల్ వాటర్ మనం తాగేసాం అనుకోండి అది దొంగతనం ఆయన ఆ లోటు తెలుస్తుంది గోదావరి అతను నిండుగా వెళ్తుంది అనుకోండి ఎవరి నిబిందులు తాగినా గోదావరికి నష్టం ఏమీ లేదు అది ఇన్స్పిరేషన్ దొంగతనానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్న తేడా అదండి దయచేసి దొంగతనం చేయొద్దు వీ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ అది రచనలు నేను ఇచ్చే ఒక చిన్న ఒక సలహా అండి అమ్మ మీరు ఆడవారు ఉన్నారు కదా వంట అందరూ బాగా చేస్తారమ్మ అందరికీ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఓకే అమ్మ పక్క అంటే మంచి వంట కత్తే అంటే చఫ్ చఫ్ అందాం మంచి చఫ్ అనిపించుకోవాలని పేరు ఉంటుంది కదమ్మ అవాళ్ళే మీరు చేయవలసింది ఏంటి పక్కింటి వాళ్ళు చేసిన వంటలను తినేయటం కాదు కదా తెలిసి లావెక్కిపోతాం అండి వంట రాదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు కొంచెం ఎలా చూస్తారా ఉప్పు ఎక్కువ వేసిందా తక్కువ వేసిందా మా తెలుగు కూడా ఏం వేసింది ఏంటి రాసి తెలుసుకుంటే ప్రయత్నం చేస్తారు మీ వంట మీరు చేసుకుంటారు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అట్లాగే మీరు సినిమాలే చూస్తున్నారు అనుకోండి మీలో క్రియేటివిటీ చచ్చిపోతుంది పుస్తకాలు చదవండి మీరు ఆ వాక్యం చదివితే వాక్యానికి వంద రకాల మనసు ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అది అదృశ్యాన్ని మీ సినిమా చూస్తే అందులో ఏముంది అదే ఫిక్స్ అయిపోతుంది సినిమాలు తప్పనిసరిగా చూడండి కాంటెంపరీగా ఏం సినిమాలు వస్తున్నాయి దాని తాలూ పోకళ్ళు ఎలా ఉంటున్నాయి ఎటు వెళ్తుంది తెలుసుకోవడం కోసం చూడండి తప్ప స్టోరీ ఇన్స్పైర్ అవ్వడం కోసం కాదు దాంట్లో తీసుకోవడం కాదు పుస్తకాలు చదవండి అమ్మ ఎంత మీ ఎక్కువ పుస్తకాలు చదువుతుంది అంటే నేను కొత్త క్యారెక్టర్ మీకు ప్రియ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇట్స్ మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ ఇట్ ఆల్ వుడ్ బీ రైటర్స్ అంటే మీరు అనొచ్చు ఏం పేరు అంటే అంటే మీరు అనొచ్చు మరి మీరు సినిమాలు మీరు దొంగతనం చేశారు కదా అని చెప్పాను దొంగతనం చేయడానికి కూడా ఈ బేస్ ఉంటేనే దొంగతనం అందంగా చేయగలుగుతాం అండి ముందు ప్రపంచం జ్ఞా ప్రపంచం గురించి మనం బాగా తెలియాలి అడగండి ప్లీజ్ నా మహాభారతం అండి దాన్ని మించింది లేదు సార్ కొన్ని కథలు డ్రామా బేస్డ్గా ఉంటాయి సార్ వాటిలో కథను ట్విస్ట్లు వీటి కంటే కూడా డ్రామా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి సత్యజిత్ రెడ్డి గారి పతేరి పంచాలి సార్ 
మనం చూస్తుంటే ఒక అద్భుతమైన ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ దాంట్లో కథ ఏంటి అని మనం వెతికితే నాకు ఇప్పటి వరకు నాకు తగలేదు సార్ నాకు నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూసానండి పదిహేను పంచాలి సార్ నా బోరు కొట్టిందండి ఇది నాకు ఎక్కలేదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసిన కూడా నాకు ఎక్కడ ఆ సినిమాలు అండి బెంగాలీ సినిమాలు సరే బెంగాల్ ఎందుకని అనుకోకుండా అలా స్లో గెలి సినిమాలు నాకు అవి నేను దాంట్లో రమించలేను సో ఐఎమ్ నాట్ కాంపిటెంట్ టు టాక్ ఆన్ దెమ్ ఐఎమ్ నాట్ కాంపిటెంట్ ఓకే సార్ ఒక పిహెచ్ సిద్ధాంతం మీద అడిగారు మీ ప్రశ్న అది అడగండి మైక్ యూ సతీష్ మాల్గా సీరియల్స్ లో కొత్త వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు కదా యమలీల ఆ తర్వాత అని ఒక సీరియల్ స్టార్ట్ అయిందండి అది యమలీలకి కంటిన్యూ శ్రీ కృష్ణారెడ్డి గారు తర్వాత మన రాఘవేంద్ర రావు గారి తరఫున వాళ్ళ హయాంలో జరుగుతున్న సీరియల్ అని కృష్ణ తులసి అని స్టార్ట్ అయిందండి రెండిట్లో పెద్ద తేడా లేదు పాత సినిమాల్లో సూర్యకాంతం ఛాయాదేవి చూపించిన అవే పాలల్లో విషయం కలపడం అవే కిచెన్ లో వెళ్ళి తగ్గిపోతున్నాయి <laughs> 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 మేము ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాను తగ్గిపోతున్నాయి సీరియల్స్ అండి వెబ్ సిరీస్ పెరుగుతున్నాయి ఎందుకంటే కంటెంట్ ప్రధానంగా తీస్తున్నారు కాబట్టి వాటి అది మళ్ళీ రెండు ఉన్నాయండి మా టీవీలో ఒకటి గృహలక్ష్మి అని నేను చూడలేదు మా టీవీ పురాణ ఇతిహాసాల నుంచి ఒక చిన్న కథను తీసుకొని వర్ణనలతో పెంచి ఒక స్వతంత్ర కావ్యంగా రచిస్తే దాన్ని ప్రబంధం అన్నట్టు ఈ రోజు మనము ఏదైనా ఒక చారిత్రక అంశాన్ని తీసుకొని సమకాలీన విషయంతో ముడిపెట్టి కథని రచించాలన్నప్పుడు ఎంతవరకు స్వేచ్ఛ తీసుకోవచ్చు అందులో కల్పనకి మనిషి పుడుతూనే వాడు ఎగరగలడో అని మీరు స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి ఒక మనిషి పుడుతూనే వాడు గాలి ఎగరేయడం మీరు చెప్పారు అనుకోండి యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ బట్ మామూలు మనిషి మంచిలో ఎగరటం మొదలు పెట్టడం అనుకోండి యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ రీజన్ వై హీస్ డూయింగ్ దట్ మీరు ఒక సూపర్ నాచురల్ మెంటర్ మీరు కథ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ప్రమిస్ ఎనీథింగ్ దాన్ని మీరు పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పక్కర్లా బట్ వన్స్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సర్టెన్ పారామీటర్స్ ఈ మంచి ఉఫ్ అంటే నోట్లో మంట వస్తుంది వాడికి ఆ కెపాసిటీ ఉంది అని అన్నారు అనుకోండి అది మంచిలో చెప్పాలండి మీరు చాలా ఎక్కువ చెప్పాలి మీకు అర్థమవుతుందండి ఈ కా స్టార్ట్ విట్ ఎనీథింగ్ ఎవరో ఏది అడగరండి ఎంతగా ఉందో అద్భుతంగా ఉందా లేదా అంతే చూస్తారు అంతేనండి అది ముఖ్యం క్యారెక్టరైజేషన్ కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి క్యారెక్టరైజేషన్ కన్సిస్టెన్సీ మీరు ఏ పాత్రకి ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారో అది చివరి వరకు కూడా అలాగే ఉండాలి మారితే ఎందుకు మారితో సహేతుకంగా చెప్పగలగాలి అంటే ఒక ముక్కలో చెప్పేవి కాదండి అది నేను ఇదే చెప్పడానికి ట్రై చేసినా అది మీరు టోటల్ ఫెయిల్యూర్ మీరు ఏమవుదాం అనుకుంటున్నా మీరు రైట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా అవును సార్ నేను ఒక మీ అందరూ ఒక యాసిడ్ టెస్ట్ చెప్తానండి అంటే లిప్పస్ టెస్ట్ అంటారు కదా లేకపోతే బంగారం టెస్ట్ ఉంటుంది బంగారం యాసిడ్ లేసారు అనుకోండి బంగారం అయితే ఏం కాదు నకిలీ బంగారం అయితే అంటే కరిగిపోతుంది మీరు సినిమా రచయితగా పనిచేస్తారా లేదా అని మీకు ఒక చిన్న టెస్ట్ మీకు ఎవరిబడి కెన్ డూ ఇట్ అండి నా ఎవరిబడి హెస్ గాట్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ యువర్ హ్యాండ్ చేతిలో ఫోన్లు ఉన్నాయండి ఒక మూడు నిమిషాలు నాలుగు నిమిషాల లెంత్ ఒక కథ రాసుకోండి మీరు మీట్లో మీకు తెలిసిన బంధువులతో స్నేహితులతో పిల్లలతో వాళ్ళతోటి తీ తగ్గ కథ అతవుతు కదండి దాన్ని తీయండి మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి చూపించండి తప్పప్పులు చెప్తారు దాన్ని మళ్ళీ తీయండి మళ్ళీ తీయండి దాన్ని యూట్యూబ్లో పెట్టండి దాని లక్షలు వ్యూస్ వస్తున్నాయా మీలో విషయం ఉన్నట్టు రావటం లేదా ఒకసారి మళ్ళీ మీరు ఆత్మపరిశీలన చేసుకోండి రచయిత పని చేస్తాను లేదా ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ నెక్స్ట్ బాబు నెక్స్ట్ సార్ నా పేరు తాళ్ళపల్లి తిరుపతి మనము అంటే ఒక సినిమాను దర్శక నిర్మాత ఒప్పుకునే విధంగా రెండు నిమిషాల్లో కథలే చెప్పాలి దానికి ఏదైనా సినిమా ఉదాహరణ రెండు ప్రశ్నలు దాంట్లో మీరు చెప్పారండి అంటే మనం నాకు అర్థమైంది రెండు నిమిషాలు కథ ఎలా చెప్పాలి దర్శన మధ్య అలా ఒప్పించాలి రెండు నిమిషాలు అలా చెప్పడం అనేది మీ కథలో సోల్ రచయితగా మీకు తెలిసి ఉండాలండి ఇప్పుడు నా భజనకి భాగ్యాన్ని కథ చెప్తానండి రెండు నిమిషాలు చెప్తాను పాకిస్తాన్లో సామాన్య కుటుంబంలో చిన్న పాప పాపకు వాయిస్ లేదు వాళ్ళ తాత చెప్పారు అమ్మ నేను చిన్నప్పుడు ఢిల్లీలు దర్గాలో చేసుకు నాకు చిన్న వాయిస్ లేదు చేస్తూ వస్తుంది సో తల్లి ఒక్కతే బయలుదేరింది పూజ చేయించింది వెనక్కి వెళ్తుంటే పాప యాక్సిడెంట్లో అక్కడ స్టక్ అయిపోయింది తల్లి వెళ్ళింది వెనక్ రాలేదు పిల్లలు ఎవరికొని చెప్పుకోలేదు ఈ పిల్లలు తెలియకుండా అలా మళ్ళీ ట్రైన్ ఎక్కితే హీరో కనిపించాడు అతను బ్రాహ్మణు 
ఆంజేస్వామిడి ప్రేరణ భక్తి వాడి అమ్మాయి చూశాడు జాలేసింది బ్రాహ్మణ పిల్లలు ఒకటి తీసుకెళ్ళాడు కాసేపటి పిల్లలు నాన్న విషయాలని తెలిసింది ఒక క్షత్రులు ఏమో సరిపెట్టుకున్నారు కాసేపటి అమ్మాయి ముస్లిం అని తెలిసింది ఏం చేయాలనుకుంటే పిల్లలు పాకిస్తాన్ పిల్లలు తెలిసింది ఇంట్లో వాళ్ళు ససేవన కుదురుతున్నారు అంబసీలు అప్పు చెప్తా ఉంటే కొడదని అంబసీ మూసేశారు ఆ పిల్లలు తాలూకు పోయి తట్టుకోలేకపోతున్నాడు కేవలం తన మనసులో ఉన్నటువంటి రాముడిని నమ్ముకుని వేసా లేకుండా పాస్పోర్ట్ లేకుండా చేతిలో డబ్బులు లేకుండా భాష తెలియకుండా ఆ పిల్లలు తీసుకుని పాకిస్తాన్ బయలుదేరాడు మీరు ఎప్పుడు సరే ఇంత చెప్పారు అనుకోండి ఇంతే చెప్పారు మీరు బాగుందండి మీతో చెప్పండి అంటాడు అంటారు అంటే సో మీ కథలో అలాంటి రెండు నిమిషాలు ఎంత చెప్పి ఎంతసేపటి నేను చెప్పడానికి రెండు నిమిషాలు పట్టలేదు కదా రెండు నిమిషాలు ఒక నవ్య ఎత్తు ఉండాలి మీ కథలో అదే చెప్పాలి మీరు వాళ్ళకండి అర్థం అది కదండి ఓపెన్ చేస్తానండి పాకిస్తాన్లో ఒక ఇల్లు అండి టీవీ వస్తుందండి క్రికెట్ మ్యాచ్ వస్తుంది స్టార్ట్ చేస్తాను కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ పోతుందండి వాళ్ళకండి ఎందుకంటే మీ వెనకాల మీకు పెడిగ్రీ సారీ ఏమనుకోవద్దండి పెడిగ్రీ అంటే మీ వెనకాల ఒక కీర్తి పట్టా లేదు అదే గోపాలకృష్ణ గారు చెప్పారనుకోండి వింటారు బాగా అది చెప్పడం కూడా చాలా బాగా చెప్తారు కొత్తగా చెప్పేవాళ్ళు రెండు నిమిషాల్లో మీ కథలో ఏం విషయం ఉందో ఎదురు వాళ్ళకి అర్థమయ్యి వినాలన్న వాళ్ళలో ఉత్సాహం వచ్చేలా చెప్పుకోవడం ఒక కళ ఆ కళ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎవరు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారో మీ స్నేహితుల గురించి చెప్పండి రెండు నిమిషాలు చెప్పు కూడా ఏం ఆ తర్వాత ఏమేమి చెప్పరా అని వాడు అంటే నీలో టాలెంట్ ఉన్నట్టు అమ్మయ్య అయిపోయింది వాడు అనుకున్నాడు అనుకోండి ఇంకొకసారి మీరు ఆలోచించుకోండి అంత అయిందండి థ్యాంక్ యూ సార్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ హలో సార్ మీరు కథ రాస్తున్నప్పుడు దాన్ని డెవలప్ చేసే విధానం దా టెక్నిక్స్ మాకు సజెషన్స్ ఇస్తారా సార్ అంటే ఎటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ నేను కథకి ఏదన్నా ముందు సోన్ ఎత్తుక్కుంటానండి ఒకసారి ఇంటర్వెల్ పాయింట్ అవుతుంది ఒకసారి టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది చాలా దగ్గరగా క్లైమాక్స్ అవుతుంది నాకు టెక్నిక్ ఏంటంటే అది ఆఫ్ చేయండి ఫోన్ ఎవరు అమ్మా మాట్లాడొచ్చమ్మా ఓకే నా టెక్నిక్ ఏంటంటే ఎవరైనా నా దగ్గరికి వస్తే వాడు బెలైపోతాడండి కూర్చోబెట్టి కథ చెప్తాను నేను బెలైపోతారండి వాళ్ళ తాలూకు రియాక్షనే నాకు జడ్జ్ అండి వాళ్ళ కళ్ళలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా బోర్ ఫీల్ అవుతున్నారా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పాయింట్ బాగుంది నెక్స్ట్ ఏంటి బోర్ ఫీల్ అవుతుంటే బాగోలేదు నెక్స్ట్ ఏంటి ఇది నా టెక్నిక్ అండి అర్థమైందండి మీకు మీలో కథకుడు హిట్ అయ్యాడు దర్శకుడు ఫెయిల్ అయ్యాడు మీరే చెప్పారు దానికి కారణం చెప్తాను మీరు కథ అద్భుతంగా రాస్తారు సార్ దర్శకుడిగా ఫెయిల్ అయ్యానని చెప్పేసి మీరే చెప్పారు దానికి కారణం తెలుసుకోవచ్చు నా తెలిస్తే చెప్పింది రండి మీరే మీ స్టేట్మెంట్లో చెప్పారు దాన్ని తెలుసుకుందామని చెప్పేసి నాకు ఇంకా తెలియలేదు తెలిస్తే చెప్పుకుందా నేను మీకు తెలిస్తే చెప్పండి లాస్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు మాధవరెడ్డి జీరో బడ్జెట్ పాలిటిక్స్ మీద పనిచేస్తున్నాం కాంటెంపరీ ఇష్యూ ఎన్నికల్లో కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు మద్యము మందు ఇట్లా రకరకాల నాన్ సెన్స్ ఫెలోస్ అందరూ పాలిటిక్స్ లేక వస్తున్నారు సో దీనివల్ల సమాజము అట్టడుగు లేకపోతుంది దీని మీద సీరియస్గా పనిచేస్తున్నాను నా దగ్గర కథ ఉంది నాకు ఏమైనా ఎంకరేజ్మెంట్ దొరుకుతుంది అంటే రియల్గా పనిచేస్తున్నాను నేను యాక్చువల్గా అడుగుతున్నా సార్ అవకాశం ఉంది అని లేదు పక్క వాళ్ళకి ఇవ్వండి నేను ప్రొడ్యూసర్ కాదు కదండి అడిగిన వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ అడగండి బాబు నమస్కారం సార్ సార్ మనం కథ రాసేటప్పుడు అంటే ఇంట్లో రాసేటప్పుడు ఒక బార్ బార్ సీన్ రాసుకున్నాం అనుకో ఐటమ్ సాంగ్ ఉండాలని మనం రాసుకోవాలా డైరెక్టర్ ఒక బార్ సీన్ రాసుకున్నప్పుడు ఐటమ్ సాంగ్ ఉండాలని మనం ఐటమ్ సాంగ్ అండి ఫస్ట్ సాంగ్ సెకండ్ సాంగ్ అని రాసుకుంటాం కదా సార్ అది మనం డిసైడ్ చేసుకుంటామా లేకపోతే డైరెక్టర్ డిసైడ్ చేసుకుంటాం ముందు ఐటమ్ సాంగ్ పెద్ద ఆలోచించండి ఎవరండి కథ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఐటమ్ సాంగ్ మీరు పాడతారా వాడు పాడతారా డిసైడ్ చేస్తారండి అంటే రాసేటప్పుడు ముందు అక్కర్లేదు ముందు అక్కర్లేదు ముందు అక్కర్లేదు ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇట్లా అక్కర్లేదు అయిపోతుంది సార్ నమస్తే సార్ సార్ ఇప్పుడు నాకు జనరల్ గా స్టోరీ స్క్రీన్ లో ఏం తెలియదు డైలాగ్స్ రాసేటప్పుడు కథ రాసుకుంటాం అట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు బాహుబలి సినిమాలో తమన్నా నీళ్ళల్లో చూసుకుంది ఈ కలర్ బోర్డ్ పెట్టుకుంది అది ఎక్కడ రాస్తారు 
వాక్యం రాసుకోవాలి సో అక్కడ తమన్న చూసుకోవడంలో చూసుకుంటూ కానీ ఎక్కువ దానిసేపు లింగర్ అవ్వలేదు నేను ఒక ఆడదాన్ని అన్న ఫీలింగ్ ఉంటే చాలా ఎక్కువసేపు ఉంటుంది కొంచెం తను అందరు అలా చూసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఏం చేయలేదు కదా నార్మల్ గా చూసుకుంది అంటే ఆ అమ్మాయిలో ఇన్హరెంట్ గా తను ఆడదాన్ని అన్న ఫీలింగ్ బాగా తగ్గిపోయింది అమ్మాయికి నేను ఒక ఆడదాన్ని యోధురాలుగా చూసుకుంటుంది అలాంటి అమ్మాయిని లక్ష్యం యోధురాలుగా ఆ అమ్మాయిని ఒక ఆడదానికి తయారు చేస్తే కాబట్టి హీరో కాంట్రాక్ట్ చేయడం కోసం సటిల్ థింగ్ అండి ఇక్కడ ఇవన్నీ సబ్టెక్స్ అంటే అవ్వమన్న అక్కడ యాక్షన్ లోను డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ గారు అని చెప్పారు చూసాను అంటే మీకు ఏం నచ్చాయి మా లాంటి వాళ్ళకి తెలుస్తారు అంటే దాన్ని ఎందుకు ఇష్టపడ్డారు రాజమౌళి గారు ఉండగా పూరి జగన్నాథ్ గారు ఎందుకు నచ్చారు మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేసిన ఇష్యూస్ ఏంటో తెలుసు అంటే ఆయన మన తెలుసీమ గర్విస్త ఒక గొప్ప డైరెక్టర్ అండి అన్ఫార్చునేట్ గా సినిమాలు సరిగ్గా ఆడలేదు కాబట్టి ఆయన రావాల్సిన పేరు రాలేదు హీ నోస్ ఇన్ తక్కువ టైమ్ లో తక్కువ టైమ్ లో ఒక విలన్ మీద హీరోకి ఎలా కోపం రప్పించాలి విలన్ కొట్టాలి మనకు అనిపించాలి ఇంత తక్కువ ఇలా ఇలా చిటికి వేస్తే అలా రప్పించేయడు కోపం అండి ఆయన ఒప్పటెక్కి నాకు అది సార్ నమస్కారం సార్ మిమ్మల్ని చూడంగానే మహారిషి గారు అనుకున్నా నేను ఇక్కడికి రాగానే అట్లనే ఉన్నారు విషయం ఏంటంటే నిజ జీవితంలో జీవించి జీవించి చేష్టకొత్తాం సార్ నటన జీవితం చేయాలనేది ఒక పాత్ర నాకు ఇస్తారా సార్ ఎందులైనా నాకు వినిపించలేదమ్మా మళ్ళీ చెప్పండి నిజ జీవితంలో జీవించి జీవించి ఏష్టకొత్తాను సార్ నటన జీవితం చేయాలని ఒక పాత్ర నాకు ఇస్తారా సార్ నేను చేస్తా ప్రొడ్యూసర్ వచ్చిన మా ప్రశ్న నమస్తే సార్ నా పేరు దేవాణి సార్ ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ ఆర్టిస్టులు అండ్ కొత్త ఆర్టిస్టుల మీద సినిమాలు వస్తున్నాయి కదా అంటే జనరల్గా ఎస్టాబ్లిష్ ఆర్టిస్ట్ మీద ఏ కథ రాసినా కానీ జనాలు చూస్తారు కొత్తగా వచ్చే ఆర్టిస్టుల మీద ఏ విధమైన కొద్దిగా కథలో ఏజ్ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చెప్పగలరా సార్ చెప్తానండి సాధారణంగా కొత్త ఆర్టిస్టులు వచ్చేవాళ్ళు కూడా పాపం వాళ్ళు పుట్టి పుట్టగానే ఓ పవన్ కళ్యాణ్ అంత స్టార్ అయిపోవాలన్న ఉద్దేశం ఉంటుందండి విచ్ ఈస్ వెరీ రాంగ్ అది ఎప్పటికీ అవ్వలేడండి వాడు గొప్పవాడు అని చెప్పని స్క్రీన్ మీద పాత్రలు అనకూడదు అండి అర్థవుతుంది కదండి నువ్వు వెధవే ఎందుకు పనికి రానివాడివి చవటవి చేత కానివాడు స్క్రీన్ మీద పాత్రలు అంటా ఉంటే వాడు దాని డైలాగ్తో కౌంటర్ చెప్పకుండా వాడి ప్రవర్తనలో వాటిలో గొప్పతనం మనకు కనిపిస్తుంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఒకటి దొంగండి నమ్మద్దండి అని చెప్పేవాడు అన్నాడు అనుకోండి ఆడికి రేపు మాట్లాడాల వాటి ఎవరో డబ్బులు పడిపోతే ఆ డబ్బులు తీసుకుని పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఉంటే వాడికి ఇచ్చాడు అనుకోండి వాడు గొప్పతనం మనకు అర్థమవుతుంది కదా ఆయన నెక్స్ట్ టైం వాడు దొంగ వాడు ఎలా అన్నారు అనుకోండి మనం ఆడే పెళ్ళిపోతాం ఆడియన్స్ అండి అర్థమవుతుంది కదండి ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ఎ మూవీ ఈజ్ మేక్ ద ఆడియన్స్ లైక్ ద క్యారెక్టర్ సినిమాలో పాత్ర వాళ్ళు ఎప్పుడు పెంచుకుంటే అనవసరం అనకండి ఆడియన్స్ ఆ పాత్రను పెంచుకోవాలంటే సినిమాలో పాత్రతో వాళ్ళని నింద వేస్తూ ఉంటే వాళ్ళలో వాళ్ళు చూడడం మంచిదని మనం చూస్తున్నాం అనుకోండి ఆ పాత్ర మనకి ఇష్టం అవుతారండి ఏ కొత్త హీరో అనండి కొత్త హీరో అయినవండి ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అనుకోండి వాడు నిలబడతాడు సినిమా అయ్యేసరికి ఎంట్రీ అవ్వగానే చిరంజీవి గారు పది మందిని కొట్టారు కదా నేను వంద మందిని కొడతానని చెప్పి అనుకున్న ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను అనుకోండి అవి ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి అంతవరకు ఈ జాగ్రత్త తీసుకోండి ఆడియన్స్ ప్రేమించాలి పాత్రని ప్రేక్షకులు కన్నా ముందు ఏమండి థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ గివ్ ఎ బిగ్ గ్రౌండ్ 
స్క్రీన్ ప్లే అనేది ఒక ఆర్ట్ ఫార్మ్ అండి నాంతో నేను దాన్ని ఒక ఒక సైంటిఫిక్గా అనలైజ్ చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేశాను ఐ విల్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ వాట్ వాట్ ఐ ఫీల్ అబౌట్ స్టోరీ ఇది మన మానసిక స్థితి అనుకోండి ఒకటే మీరు అలా కూర్చున్నారు అనుకోండి ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు వాడు ఫోన్ చేస్తాడు ఇంకా రాలేదేంటి చేస్తే బాగుండు అంటే మనసు ఇలాగే వెళ్తూ ఉంటుందండి ఒక అందమైన అమ్మాయిలు ఇలా చూస్తాడండి కొంచెం ఇలా పైకి లేచిందండి అబ్బా వాడు ఫోన్ చేసాడు బాకీ అడుగుతున్నాడు కొంచెం డిప్రెషన్ వచ్చిందండి సో మనసు ఇస్తే దీని చుట్టూ ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుందండి బట్ సినిమాకి ఎందుకు వస్తూ ఉంటుందంటే ఇక్కడి నుంచి ఎలివేటెడ్ స్టేట్లో మన రెండు వందల గంటల పాటు మనం ఎంగేజ్ చేస్తారా సినిమాని ఎంగేజ్ చేస్తా నమ్మకంతో మనం వెళ్తాం రెండు వందల గంటల పాటు సినిమా మనని నార్మల్ స్టేట్ కన్నా కూడా ఎలివేటెడ్ స్టేట్లో మనం రంజింపజేస్తుంది వెళ్తామండి మహాభారతంలో భీముడు చెప్తాడండి శాంతి అంటే ఏంటి చెప్తాడు యుద్ధానికి యుద్ధానికి మధ్య విరామమే శాంతి శాంతి స్పెషల్ కాలేదు యుద్ధానికి యుద్ధానికి మధ్య విరామమే శాంతి అట్లా సినిమా అనేది ఏంటంటారండి ఇట్స్ ఎ జర్నీ ఆఫ్ ఎంగేజింగ్ పాయింట్స్ లెట్ మీ నేను దానికి ఇచ్చిన క్లాపింగ్ పాయింట్ అంటానండి అంటే హీరో విలన్ కొట్టాడు క్లాపింగ్ పాయింట్ కడుపు బా నవ్వుకున్న క్లాపింగ్ పాయింట్ కడుపు వస్తే మా కళ్ళ నీళ్ళు తెప్పించదు క్లాపింగ్ పాయింట్ అండి సో సినిమా అనేది ఇక్కడి నుంచి మనం ఇది వై యాక్సెస్ అనుకోండి మన ఎమోషన్ క్వశ్చన్ అనుకోండి ఇది ఈ టైంలో ఏదో క్లాపింగ్ పాయింట్ ఏదో క్లాపింగ్ పాయింట్ ఇది ఎట్లాంటి నెంబర్ ఆఫ్ క్లాపింగ్ పాయింట్స్ ఉండాలి మనకండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సినిమాలో ఎన్ని అలాంటి పాయింట్లు తెచ్చుకుంటే సినిమా అంత గొప్పగా ఉంటుంది ఆ పాయింట్లు ఎన్ని తగ్గుతూ ఉంటే అంత బోరు కొడతా ఉంటుంది అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫస్ట్ ఐదు నిమిషాలు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి క్లాపింగ్ పాయింట్ అండి మళ్ళీ మీకు బాహుబలి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను పెద్ద జలపాతం చూపించాం అక్కడ గుహ చూపించాం నైట్ ఎఫెక్ట్లో రమకృష్ణ గారు కాగడా పట్టుకొస్తుంది చూస్తే వెనకాల బాండాలు దిగి ఉన్నాయి చేతిలో పసిపెట్టి ఉన్నాడు మీడి మన మనసు అయ్యో అయ్యో పాపం వీడికి ఏవుతుందా పసిపెట్టి ఎవరు చూస్తారా అనిపిస్తుంది వెనకాల సైనికులు వచ్చారు వాళ్ళని చంపేసింది నది దాటుతుంది నది ప్రవాహం వచ్చేసింది బిడ్డ చచ్చిపోతాడు పరమేశ్వర అని చెప్పి దేవ మీద పార వేసి బిడ్డను పైకి ఎత్తింది వాడు మునిపోయిన బిడ్డ అయిపోతుంది క్లాపింగ్ పాయింట్ అంటే ఎక్కించి మొదలు ఐదు నిమిషాలు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాం మనం అండి ప్రాచుడు నూట యాభై రూపాయలు పెట్టి టికెట్ కొనుక్కున్నప్పుడు హీ ఎక్స్పెక్ట్స్ ద రైటర్ అండ్ డైరెక్టర్ టు ఎంగేజ్ హిమ్ అది వాడి బాధ్యత కాదు వాడి బాధ్యత కాదు బాధ్యత బంది దీంట్లో మీకు రెండు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మరకటి కిషోర్ న్యాయము మార్జాల కిషోర్ న్యాయము పిల్లి తన పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా పళ్ళతో పట్టుకుని ఎక్కడ తగ్గకుండా ఒక చోటుకు తీసుకెళ్తుందండి కోతి పిల్లలు ఏం చేస్తుంది తల్లిని పట్టుకుంటుందండి తల్లి బాధ్యత కాదు పట్టుకోవడం దీని బాధ్యత పడిపోతే దీని కర్మ అలా సినిమాలో మన ఆడియన్స్ని ఎంగరాజ్ చేయగలిగాం అనుకోండి ఈ బాహుబలి లావైంది ఈ పసిపెట్టి సామాన్యం బిడ్డ కాదు ఎవరో ఎక్కడో తల్లి వెయిట్ చేస్తూ ఉంది మహారాజా అవ్వాల్సిన వాడు మనకు తెలిసిపోతూ ఉందండి సో ఆడియన్స్ని డైరెక్ట్ ఎంగేజ్ చేయగలిగాడు అంటే ఆడియన్స్ పిల్లి అయిపోయారండి వాడికి ఏం ఈ బిడ్డకి ఏం జరగకూడదు ఇది లేకుండా మన సినిమా ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి వాడి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదండి సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ యూ గో దేర్ ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్కి వెళ్ళాలి కదండి ఇలా ఫ్లాట్కి వెళ్తే ఫ్లాట్గా ఉంటుందండి డెఫినెట్గా ఇలా దిగాలి మళ్ళీ ఇలా దిగాలి ఇలా దిగాలి సో ఇక్కడి నుంచి ప్రాచ్యుడు ఎలా ఉంటాడు నా మనసు ఎప్పుడు ఏమనుకుంటాను అంటారండి ప్రాచ్యుడు నా బుజాలు ఇక్కడ కూర్చున్నాడండి నూట యాభై రూపాయలు ఇచ్చానరా నన్ను అక్కడ తీసుకెళ్ళి చివరి దాకా నీ బాధ్యత నూట యాభై రూపాయలు ఇచ్చాను కదా టికెట్ సో ముందు ఈ పాయింట్ ఎక్కాం అనుకోండి బుజా నుంచి దిగుతాడండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్లు కనిపిస్తున్నాయి వాడికి వెళ్ళమంటాడు బట్ ఈ రోడ్ ఉంది చూడండి ఏదో గతులు బంతులతో ఉందని కదా గతులు ఎంత ఉందనుకోండి జర్నీ చాలా ఇదిగా ఉంటుంది ఇమాజిన్ దిస్ ఈజ్ ఎ తార్ రోడ్ మన చేతిలో సైకిల్ ఉంది సైకిల్ ఎక్కితే ఆ మూమెంట్ ఎంతవరకు తీసుకెళ్ళిపోతుంది కొంచెం దిగితే పైకి వెళ్తాం చాలు సే మన సినిమా రోడ్ని ఎలా చేసుకోవటం ఎలాగా ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఏ సీన్ దగ్గర ఆగిందో నెక్స్ట్ సీన్ దీంట్లో నుంచి పుట్టాలండి ఆ దాంట్లో నుంచి పుట్టా దాంట్లో నుంచి పుట్టి దాంట్లో నుంచి పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి ఈ రోడ్డు తార్ రోడ్ అయిపోతుంది ప్రాచ్యుడు సైకిల్ అయిపోతాడు మనకన్నా వాడు ముందు ఉంటాడు చూడాలని కోరుకుంటూ ఉంటాడు చక్కటి వెళ్ళాలని కోరుకుంటాడు సో ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ సినిమా చేసి ఐదు నిమిషాల్లో ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి మీరు అక్కడి నుంచి ఈ హ్యాడ్ టు క్రియేట్ క్లాపింగ్ మూమెంట్స్ యాజ్ మెనీ పాయింట్స్ యాజ్ పాసిబు
ఈ పా కథలోంచి కథ కథలోంచి సీన్లోంచి సీన్ వాళ్ళు పుట్టించుకుంటూ వెళ్ళారు అనుకోండి యూ కెనాట్ గో రాంగ్ దిస్ ఈజ్ టెక్నిక్ ఐ యూస్ ఐ హోప్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ చెప్పింది మీకు అర్థం ఏందండి అది కాదు అది కాదు ఒక విషయం సుమాత్ మీద కోట్ల మంది ప్రేక్షకులు చూస్తారు వాళ్ళకి అనిపించలేదు అయితే ఇట్స్ వన్ వన్ ఎయిర్ ఇస్ టు నైన్ క్రోర్స్ అండి నెగ్లెక్ట్ చేసి మిమ్మల్ని అర్థమైందండి యాస్ అండ్ మిల్ అన్న కథ ఒకటి ఉందండి అది మీ మీ దాని నా చెప్తాను మీకు చెప్తానండి మీ చెప్ మీ దాని సమాధానం చెప్తాను యాస్ అండ్ మిల్ అన్న కథ ఒకటి ఉంది మీరు ఎవరిని విన్నారా ఒక తండ్రి ఒక కొడుకు కలిసి గాడిని నమ్మడం కోసం సంతకి వెళ్తున్నారు దాని ఎవడో ఎందుకు వెళ్తారా ఎక్కడొచ్చు కదా అన్నాడు తండ్రి ఎక్కాడు కాసేపు ఎవడో వచ్చి వారు ఎదవా చిన్నపిల్లలు నడిపిస్తావా అంటే వీటి దిగి వాడెక్కాడు ఇంకోటి చెప్పారు పెసరాదారా గాడి ఇద్దరు మోయగలరా అని చెప్పాడు ఇద్దరు ఎక్కారు ఆఖరి మీలాంటి వాడు కనిపించారు బుద్ధం తల్లిదా గాడి మోస్తా దాన్ని మోయచ్చు కదా అని చెప్పని గాడిది మోయటం మొదలు పెట్టారు తనుకుంది నేలలు పడింది ఆడు తెచ్చారు ఆడు తెచ్చారండి సో ఎప్పుడు సలహాలు చెప్పేవాడు ఉంటారు అది మధ్యత మనకు ఉండాలండి ఎక్కడ డ్రామా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ లాజిక్ ఎండ్ అవుతుంది డ్రామా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత లాజిక్ ఉండదండి అర్థమైందండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిన్న డిజాల్వ్ చేస్తే బాగుంటుందండి మీరు కట్ చేసి ఈ నవ్వే మూడులో ఉండటం సీరియస్ దాంట్లో కేళ్ళం చిన్న డిజాల్వ్ వేస్తే అందుకని చిన్న మనిషి అలా వెళ్తున్నాడు ఇల్లు చూపించారు ఏదో ఫోన్ వచ్చింది తీసుకున్నాడు చిన్న గ్యాప్ ఉండాలండి ఉంటే బాగుంటుంది